你站起来吗？还行。我知道，我知道，这不真跟你对单子呢吗？我按照你单子上买的。哎，别别别，你别焦虑，你要焦虑，我都焦虑了啊！听话，没事，我这都给你买齐了，放心吧啊。啊，我
Meninggal palsi.亲自来送啊！必须来送，不只是你，还有江南。投标案公开之后，我对比了一下，我的选择是正确的。我要谢谢你帮了我一大忙。你千万别这么说，应该我谢谢您，谢谢您，雪中送炭。欧洲那边的情况明朗了，美国确实干预，本土企业塑料损失，许多确定单子都飞了。但是。我一点都不担心你啊！我相信你会越做越好。谢谢万总。行了，你们聊吧。不过有一点啊，楠楠得跟我走，别又被你带跑了。李国平也祝你一路平安。如果我再替老万问一次，奥军创达副总的位置，你会来吗？跟着你爸好好干，争取把我教你的东西学以致用，开创出一片新的天地。那我们以后可就是对手了。希望我这个徒弟不会给师傅丢脸。不会，一定不会。而且如果你这个徒弟打败师傅，我高兴还来不及呢。以后中国未来的企业发展，真的要靠你们这些年轻人了。好好努力。一切顺利。
说你是错过了人生最后一次靠脸吃饭当驸马的机会了。闭嘴！哎，这个惠子也是够可怜的，这整个人看上去跟废了一样。你会不会说话啊？不会说，把嘴闭上啊！你以为就你一人烦是吗？我也烦着呢。我老婆已经表态了，支持我创业，但是我知道她心里头没底，我这心里头也发火。哎，要不说涛总幸福呢？不是让你闭嘴吗？真是！哎，我就总是觉得呀，这事儿像没干完似的。投票的事儿，别琢磨了，你又左右不了结果。你是不是觉得跟贾爱啊？不是，大哥，你还想怎么样？你这都毕业了，我们俩还得考试呢。哎，咱们上学的时候，这个时间段咱们在干什么？拍毕业照、写论文呗。有憋什么坏了吧？我觉得咱们两个人的事儿，两件事儿一个方法可以给他解决了。哎哎哎哎哎，还有我呢？有你什么事儿？当然有我事儿了。哎，算了算了，带上吧。就是嘛，带上。嗯，行。那就咱们三个人的事儿，一个方式全部给他解决了。比如说呢，咱毕业当天晚上，咱们在干什么？啊？唱摇滚？别闹了，大哥。不是咱，哇、哦，这些年再没碰过这些玩意儿，手潮啊！不是你疯了吧？我这都快当老子的人，老子可不陪你们疯了<咳>。我就问你们。敢不敢再燃烧一把青春，浪漫一把？敢啊！但是你演好了叫浪漫，这演不好，这不是就怕浪打浪了？<笑><笑>那怎么办呢？就这么向岁月缴械投降了？你连再燃烧一把青春的勇气都没有，你让人惠子怎么有勇气？你让人刘永霞怎么有信心？我就问你们俩最后一次，干不干？要不你试试，试试就试试，大不了浪打浪呗。<笑>做什么妖啊！太吓人了
呃，接下来这首歌献给在场的我们最爱的你们，希望你们喜欢。苗苗，我先走了，走吧，走吧，走吧，走吧，走走走走走。哎，走了，什么？走了。好，谢谢大家，谢谢，谢谢。惠泽，你站住！我有话跟你说。刚才在上台之前，我真的不知道有没有勇气把这首歌唱完，但是我想让你知道，我还有勇气，我还有热情。我不管你觉得我幼稚不幼稚，但我都想以这种方式重新开始。过去是我不对，但是道歉和后悔没有意义。过去的就让它过去吧，我不纠结于过去。我希望你也是。嗯、张亚辉女士，我叫周一鸣，很高兴认识你。你是我见过天底下最好的姑娘。我希望今后能和你在一起。我希望你能够嫁给我。做我的妻子，希望你别嫌我太老。你不觉得现在说这些有点晚了吗？不晚。我为我到了现在这个年纪，还能在追求自己的理想而感到骄傲。而我最骄傲的是，我的理想是你。我知道这条路不容易，但是。我希望你能够重新的振作起来，努力的走下去，追求自己的梦想，成为自己想要的那个样子。与此同时，你可以想尽一切办法为难我、考验我，你随时可以回头。请你相信，我会一直在你身后，努力的跟着你。刘霞，你等等我。我有话跟你说，赶紧走吧，丢不丢人？多大岁数了？想不丢人了。人周一名为惠子，林少涛为简爱，你跟着凑什么热闹呀？我这儿快生了。我给我老婆孩子唱首歌不行啊？老公是不是多才多艺？废话，你不多才多艺，我能跟你啊？我现在不光多才多艺，我还有勇气。我会一直把这份勇气保持下去，努力做好。老婆，你放心，不管未来怎样，我都会
站在你娘俩身前，替你们娘俩挡风遮雨。这个场景我已经想了很久了，今天终于要实现了。我现在心跳很快，也很紧张。我没想到会这么紧张，所以我之前准备了很多话。我，我现在突然不知道说什么了。简言，我很幸运，生活给了我很多很多，也给了我刻骨铭心的爱情。但是很可惜，我太粗心了，我没有珍惜，所以我把你弄丢了。所以今天我要把你给找回来，因为我发现，虽然过去了这么长时间，最让我牵挂、最让我感动的那个人还是你。我每天睡前最想看到的第一个人是你，每天睡前最后能看到那个人也是你。所以我想，我们两个人就这么简简单单的，一起过到老，好吗？所以，简言小姐，请你嫁给我，请你再嫁给我一次，好吗？
先爱，见性如物。我们母女之间有很多话，无法当面说出口。思来想去，还是给你写一封信吧。最近我也时常回想起我们曾经的点点滴滴，如同一颗又一颗散落在记忆里的珍珠。简爱，你总是问我要你童年的相册。我骗你实话找不到了，其实我一直都带在身边。夜深人静的时候，我会拿出来看一看。小涛，我把简爱交给你，一定要替我好好的呵护她。虽然我经历过数次的婚姻，但我从来没有放弃过对幸福的追寻。幸福从来都是弥足珍贵。但有稍纵即逝的。你们失而复得的爱情来之不易，要给予彼此成长空间，要用长情守护它。拥抱爱情的人是可以一直年轻的。我和老陆又要去旅行了，无论我在哪里，都会关注着你们。好好吃饭，勿念，爱你们。哎哎哎，胖总好！哎，好久不见。胖总好，胖总好，胖总好。哎，胖总。哎哎哎，胖总回来了。去。秦总监，怎么才来呀、啊？来的不晚啊。哎。你能不能别这么忙了？嗯，正好大理的事儿啊，我真的得跟你好好谈谈。你急什么呀？我手头这么多事儿，你要实在着急，你先一个人过去，种种花，种种菜，这些现在不是你的长项吗？这叫什么话呀？要去也得咱俩一块儿去啊。那你以前不是这样的？那我以前什么样啊？这不是您老人家开创的盛世吗？结果您拍拍屁股走人了，不得我留下给您善后吗？那这么说你还辛苦了呗？那是。你给我做什么好吃的了？还能是什么呀？全是我们自己种的产品。还给你配了点虾。来，尝尝，味道怎么样？嗯，好吃。那必须的，那是不是得给我们提供一下支持啊？我现在已经最大限度的支持你了。什么最大限度啊？你现在只是给了我们你们食堂的部分供应，我要全部。我跟你说，我们性价比是最高的。关键我们健康，我们绿色呀、嗯，啊！你知道为什么生态科学是未来吗？因为我们健康，有健康才有未来，嗯，懂吗？哎，还有跟我们合作的小虾仁，尝尝，嗯，是不是跟外边的味道不一样？完全不一样，太香了，给我来口饭，嗯。怎么了？电脑，你让胖总公司。哦，我知道了，那个帮我冲一杯咖啡，谢谢。嗯，那就给我自己来吧。干嘛呀？对，公司，你说万一被谁看见，多不好看呀？看见怎么了？我喂我自己老婆吃饭怎么了？有什么不好看？行行行，你问。涛总，哟，不好意思啊，那个，听他们说你来了，所以冲了杯咖啡给你送过来。嘿嘿，该来的时候不来，不该来的时候。谢谢啊，啊，不客气。来
。哟，这是借着送饭的机会来推销自己的产品呐。啊，哟，没打扰你们工作吧？那不打扰不打扰，挺好。对了，简总监，一会儿通知一下各部门开一个会，内容是关于上一季的工作总结以及下一季的战略部署。嗯，好。那这样。一一一一会儿你自己吃啊！你们忙，我先走了。哎，不是不是，彤彤，我的意思是说呢，一会儿有时间吗？能不能一起跟我们参加会议？我都已经不是微界的人了，我能参加你们的会议？如果说是以顾问的身份来参加会议的话，我觉得应该没什么问题吧。毕竟，陶总也是咱们公司唯一一个有品格担保的人，对吧？<笑>不跟你开玩笑了。其实呢，现在的情况确实有点复杂。陈康和奥军创达呢，还是希望在亚太地区加强跟我们的合作。所以，就目前的现状来看，我们急需要一个业务能力非常强的顾问。嗯，听起来是你会感兴趣的事儿。但是这顾问有薪资吗？你敢要我们就敢给，你敢给我就敢要。那我让刘总监去跟你谈。哎，别别别，这倒真不用。主要是这个，我还真有一个关于绿色生态的项目想跟你们合作。哦，如果单纯是食材供应的话，我就可以做出。啊不不不，不止喽，我是打算啊。专为你们微界所有员工以及你们的合作伙伴开办一个农场，啊，当然，我可以先陪你开个会，这事儿咱们随后商量。那好，那我在会议室等你。哎，啊，洪总，再次见到你，我很开心。都凉了啊！好好好，我先去把它凉会儿啊。不是，还有，下班之后准时回家，我做好饭等你。知道了，我赶紧占你便宜去吧。占什么便宜啊？贡献。你先吃啊。喂。哎，你能别让那少爷来烦我吗？还嫌我不够忙啊？是是是是是，我看见面我一定说上。当然了，咱们也得多角度的看这小偷这个问题，是吧？他这个积极拓展销路出发点还是好的，但是就是只会从自己人下手，这点很不对，特别是影响了我老婆的工作和心情，我肯定批评的啊！少来这套，你们早就商量好了。那哪能啊？你可别守着闺女诋毁我这个当爸爸的形象啊！闺女呢？让你叫声爸爸。来，美美，叫爸爸，爸爸想你了。你说爸爸，爸爸，大声叫爸爸。爸爸，哎，闺女，想爸爸了吗？啊？听见了吗？嗯。那行，那我就先挂了啊。好嘞，拜拜。哎，关总啊，我跟你商量个事儿啊。以后你打电话归打电话，留神咱们的产品别破坏了，行吗？小周啊，怎么跟领导说话呢？你快变成林少涛了！我告诉你，赶紧把他给叫回来，我好好给你们两人上上课。你先告诉我，今天的视察是不是能结束了？啊，可以结束了。你办事，我放心。神经病！哎，一米一米。你觉得啊，咱这能算成功吗？成不成功的我不敢说，但现在叫你一声宽总，应该是问题不大吧？是吗？嗯，那我心情很愉悦呀。走吧。梁少涛，你看你这活干的，怎么了？要不你来干？过来，过来，过来，过来。
就应该这样。磨你老婆，再磨我老婆，下步咱就去磨咱姐，争取把塞尔咱们也给拿下。但是吧，这都是窝边草，咱们还是得把这个市场啊再打开一些，打开的越大越好。台湾哪儿大呀？啊，那窝边草还没消化呢。谁让你过来的？回去干活去。不是活都我们俩干了，您干嘛呀？不是老总啊，谁不是老总啊？老总你也得干活啊。我在这个位置，我得站得高，看得远，我得开拓视野，打开格局啊！我。哦，那这行业现在竞争有多激烈，你知道吗？市场调查分析过吗？国内外同类型的公司你了解过吗？不单是要拓展，技术上是要出新出奇。打住打住。我说一句，你们有八百句在那儿等着我，你们行不行啊？啊，就咱们这一亩三分地儿，还没到考虑国外同行的时候。那您到底是想跟我们交代什么呢？你是要拓，是要缩呢？你哪儿那么多废话呀？是你们俩说了算，还是我说了算？是你们俩会种地，还是我会种地？听你们那是听我的呀？哎哎哎哎，这个月你是老总，但是月底了，收敛着点啊。就是。该干活干活啊,啊！咱仨股份都一样，花总，您这谱摆的是不是也有点忒大了呀？就算咱们仨股份一样，谁是发起人啊？这点子谁出的呀？我，我是技术大拿，我多说点怎么了？再说了，就这几年你们数了，我数的还轻了是吗？我往回找不几句，怎么了？干活去！你说这事儿，哎，小子，什么说什么说的？你说，哎呦我去！好好反省反省啊！对呀，不是不是不是，没说你，他，你自由活动，他蹲着。开开，我，啊，别别别别别，这挂档车好多年没开过了，我开不了，那你开。我有理配合不太灵，不是你们都什么情况啊？啊，这就是开豪车惯的，这是什么车呀、啊？这是光荣的车，这是劳动的车，你们那些坏毛病都给我改回来啊！改改改改改改改改，那怎么着？那今儿我先来。行，那明儿我练练，行吗？行吧，走了，走，哎，回来。又干嘛呀？说归说，闹归闹，就剩咱们哥仨了。咱哥仨真就这样了？什么意思啊？周明投资精英，商界巨子啊！你林二涛改变行业格局，引领风潮。现在成了一块跟我回来种地了，这不离你们的理想越来越远了吗？我觉得挺好，倍儿踏实。我也这么觉得。你看，咱们现在地里种的是希望，我们心里边也装着希望。还有，最关键的是。咱们哥仨到今天了还在一起，这还不够理想吗？不光够理想，还很伟大。行，有你们这句话，我心里就踏实了。我现在心里头幸福指数还蹭蹭往上涨。行行行行行，别煽情，别煽情啊！我们说的都是心里话。咱现在不光有希望，有彼此，咱还有他们啊！这不就是典型的成功人士吗？太成功了！我说三位成功人士，现在时候不早了，咱送菜去啊！来吧，二位老板，请上车吧。走着，走着，走着。